Con una piedra rompieron los manifestantes las puertas de acceso principal a Congreso del Estado. Ingresaron a la fuerza en enfrentamientos con guardias de seguridad interna. En el segundo punto de acceso se volvieron a enfrentar a empujones al encontrarse la segunda puerta cerrada bajo llave. Los manifestantes subieron por las escaleras y volvieron a ser detenidos por la seguridad, donde hubo más enfrentamientos, jalones, empujones y golpes. Finalmente rompieron la barrera humana de seguridad y llegaron al segundo piso donde ambos grupos intercambiaron golpes durante el ascenso. Cuando subieron, en el primer piso se levantó la votación de diputados y por falta de quórum se canceló la sesión y se pospuso. El presidente del Congreso, Edgar Benjamín Gómez, detalló que en la Junta de Coordinación Política van a determinar cuándo regresarán a sesión. Adelantó que el dictamen 57 de las modificaciones para ratificar las obras de asociación público-privada fueron retiradas del orden del día, pero se mantiene el dictamen para la creación del C5I que compromete al Estado el pago de 69 millones de pesos anuales por 10 años por contrato de servicios de videovigilancia, botones de pánico y arcos de seguridad. La Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal anunció que se realizaron las reparaciones y mantenimiento de las calles que se utilizarán como vía alterna al cierre del bulevar Cucapá que iniciará el día de mañana 14 de septiembre por la obra de pavimentación con concreto hidráulico. El cierre contempla la avenida Melchoro Campo a la calzada Soldado José Ángel Caballero con una extensión de 1.500 metros lineales. La obra de reconstrucción incluye la red sanitaria pluvial, guarniciones y banquetas. Por lo anterior, la DOIUM trabajó en la pavimentación y adecuación de 10 calles que serán utilizadas como opción de tránsito, rehabilitando 4.993 metros cuadrados. Eliminar las horas extras en el municipio no es la solución a la problemática de inseguridad por la que atraviesa Tijuana, declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastel un buen rostro. La medida, dijo, tendrá que ser analizada en la comisión respectiva de Cabildo y si después de un análisis los regidores concluyen que es una alternativa viable para solucionar la violencia, deberá ser votada.